妈，呃，我这回中医论坛的时间正好和端午节撞一块儿了，要不然以后我爸先别来了，等下回有时间咱们再团聚吧。请大侠再来一首，过来过来，请。好事儿是药耗干了，药耗干了，不是头都在看着呢吗？你快出来出来！我妈，我妈，我妈，有我在，你别害怕。天做的挺好的，什么挺好的？今天差点都火灾了。人呢？云珍。啊？头都还睡着呢，叫他下来。哦，他没在房间里。没在。打电话。不是，他可能就出去溜达去了。头头回来。哎，你好，我们物业的，要么报警细想了，是出什么事儿了吗？啊，没什么事儿，我们已经收拾好了，您辛苦。为了排除安全隐患，我们还是要检查一下的。啊，那您请进吧。嗯嗯嗯嗯嗯、孙头头，你人呢？呃，你好。我不是记住啊，那你谁呀、啊？记住呢？我是丹桂小区的保安啊。我巡逻到凉亭这边，看到这手机在震，所以我就接了。记住？没看到记住啊？这边什么人都没有啊？没人？坏了，他可能跳湖了。最后就拖在这儿了。我拿竹竿捞了半天，啥也没捞到。这湖水有多深啊？这湖倒也没多深，也就一米多深吧。
但是去年在这淹死我一个人。啊？是喝醉酒的吗？那边好几个空酒瓶，肯定是喝多了。你先找人呢。恩真啊，你会游泳，下湖里看看。那我我上那边去找找啊。跟着小心啊！慢点，天真，踩晚了。就他这样，你还要带他去论坛？你是想把笑话摆在别人面前吗？你要带他去论坛？你问我吗？工作群不看吗？名单全发在里边了，你的名字也在。我能不去吗？萌萌离不开人。不行，这么宝贵的学习机会，应该让师哥师姐多去，让他们多多参加。我还有的是机会。不行，你必须去。为什么呀？今年轮值主席是你舅公，他点名让你去的。好吧，舅公厉害，院士最大，但是我必须要带着萌萌。带着他？不行，人数我们早就报给论坛那边了，不能随意增减的。妈，我走了以后，萌萌要是半夜起来闹，你负责哄。那怎么办？不然，让萌萌的妈妈来把她接回家。我跟丽泉说吧，这次她别去了，我们俩关系好，说一声肯定没问题。呃，你上楼的时候看看头头，他刚才呕吐，别把东西卡在喉咙上。啊，我去。今天晚上我不睡了，我守着他俩。妈，有什么事明天再说吧。您也折腾一晚上了，赶紧回去睡吧。啊，你今天晚上干什么去了？我没干什么呀。看着我的眼睛，跟孙头头喝酒去了吧？没有啊，没有。今天他没事儿，算你万幸。他要是有事儿，你觉得咱们俩会不会去坐牢？我知道你不喜欢他，但你也不能害他。这是做人最基本的良知。妈，我就跟他喝几杯，我也没想到他会掉水里啊。哼，你现在跟他关系好的，已经能够把酒称兄弟了。天真，你给我听着啊，孙头头在这个家里能待多久，能不能待得住，要看他自己的表现。但你不一样，你以后是要顶门立户的。今天这个事情要是让你爸知道，你比孙头头走的还早。你要是不调整好自己的心态，不能跟他和平相处，我真护不了你几次。妈，我我知道错了，我下次不敢。还敢有下次？笑什么笑？真真不敢，真不敢。离他远点啊！嗯嗯。啊。另外那个小丫头
，你也给我离远点我是非常严肃的警告你。妈，你要吃什么？你管你自己。来啊，边边。啊，吃不吃？我要死了呀！妈，妈，难受。我要死了，我真的要死了。一大早胡说什么呢？可难受了，又冷又热。哎呦。虚如从管，弱如绵。看来要喝几副汤药了。呃，不喝不喝，我这扛两天就好了。我睡一觉。把热粥喝了。忌口。只只喝粥啊？对。干喝呀、啊？这啊！昨天谁跟你一起喝酒去了？我一个人。一个人喝了七八瓶啤酒，还有一整瓶绍兴黄酒。绍兴黄酒？不是。这不是你说的吗？举杯邀明月，对影成三人。然后呢，我就是想感受一下他怎么就成三个人了，就是好奇这事儿，看看他怎么就就是成三人，就是挺奇怪的这事儿。那么多的酒，你一个人喝的？啊、哦，不是酒量好，这也不是一天两天的事儿了。我昨天晚上主要是混酒了。那啤酒跟黄酒，它一块儿。老董，在师傅面前不能说谎。心正意诚，一旦让我发现了你说谎，惩罚会是加倍的。要干我的话一人做事一人当，就我自己个儿，怎么跟他人没关系？下不为例，罚抄大一进城一个月。是你主动申请给萌萌看药，结果你没有完成任务，不守诺不负责，还浪费了萌萌一副药。今天萌萌的药都没有喝呢，老妈，对不住啊，确实是昨天晚上意外，我下次肯定不会这样了。不是你，那你看我现在这个样子，我已经遭报应了，原谅我吧，行吗？萌萌原谅我了。哎呀，要是真不行，我我上去趟会去吧。把手伸出来，左手搭右手。大侄子，是在读什什么情况了？你还想给你的技能培训？哎呦，天！夜静于琴，日日不辍。你仔细感受一下你脉搏的跳动，除了跳，还有什么变化？不跳了呀！怎么回事？动动动！不是，我看一下，给我看，看，看一下，看一下，我不是真要死了吧？不是，吃去吧，把这个喝了。不是，这是什么呀？你给我看一下，把福康饮喝掉。趁热把它喝了。福水啊！啊，活活不活不了了吗？现在得喝福水了。不是福水，福康饮。这是什么东西啊？到底？辛辣火锅汤，不能，你骗我，根本就没有火锅味儿。
就是中药吧？它主要是处方里的一些药剂，你比如说干姜啊、陈皮呀、啊、大枣之类，驱寒的。你昨天喝醉酒了，脾胃燥热，浑身发热，你跳进水里边，水是寒冷的，寒从脚下生，热跟冷。在你的中焦，就是你的肠胃部分开始打架，那就是你的肠胃。其实你的身体呢，在自动的往外排汗。《素问·热论》里边已经说的非常非常清楚了：“今夫热病者，皆伤寒之类也。”无论是你发热，或者是拉肚子，只要不是吃坏了肚子啊，大多是寒给逼住了。我给你打一个比方啊。就是我们家的门窗呢都给关上了，蚊子苍蝇飞不出去，怎么办呢？我打开一扇窗，吃一些辛温之类的药物，让身体自动把寒气排出去，身体就会好。哦，这就是你说的“拔而皆正结，胃之和；喜怒哀乐之未发，胃之中”。意思就是饮食。有节，起居有常，这样的话呢就不生病。那如果生病了呢，叫晚过了这样，这样呢病就会好，是这意思吗？对，趁热把它喝掉。哎呀，不行不行，我下去躺会儿。如此，可教也。你养他好儿子，哼！谁说女孩不如男孩啊？嗯，我看了，我这个位置，交来交给托托。你看你的儿子。论胆量、论学识，哪一点比得上？没有受过正规教育，连父母都没有的孩子，一点担当都没有。想赶逃逃出门啊？门都没有。下回再让我发现，不给他脸，我让他走。真是可惜了，这三十年的女儿红了。小姑娘要是喝到恰到好处，不知道有多补呢。哎，我这个大肚子的要害人，哪有还有这么好的酒？楼下那位平儿，三五年的不就行了？哎呦，我要遭考验了，他见他。他见到。哎，校长您来了？我们现在午休呢。啊，没事，我找新政。他在后面抓药呢。好，我等他一会儿。哎，好。爸，就这儿啊！你看看这医馆啊，真上档次啊！全就在这儿上班啊，太好了。吴校长，别喝，哎，您来了，忙着呢，赶紧忙着吧。我给您倒杯水喝吧。不不不，我自己来。哎，你们二位是来看病抓药的，还是来做手法？我们不看病，我们来找人。他在这儿上班。哎，那你们找谁啊？叫妈。儿子，你们怎么来了？来看你呀、啊！哎呦，这儿真好
，太好了，环境真好。吴校长，真是谢谢您帮钱儿介绍工作，真是太感谢了。我跟他爸呀，没什么文化，也没本事。嗯，家里以后就指望他了。小孩子不错，谢谢谢谢您的大恩大德。您这是干什么？这个一定要收下。这一份是给任教授的，这一份是您的。你们呢，一个帮我们家孩子找到了工作，一个是我们家孩子的领导，你们都是我们家的恩人。哎，坐坐坐坐坐。我跟孩子呢是有缘分，这个特产我绝对不能收。吴校长，您必须收下，这就是我们的一点心意。对您来说，可能就是举手之劳，但对我们这个家，那真是天大的恩情啊！我们村长说，这个城市，那户口落下，那就值好几百万呐、啊！啊，户户口？对呀、啊，医馆，能帮钱在这儿落户，太感谢了。这样吧，呃，这些特产呢，这回我就收下了，下次绝对不能再带来了，好吗？咱们说定了啊！李全，你们这些孩子呢，是中医未来的希望，你必须得好好干，明白了吗？找爸妈来一次江州不容易，带他们到处去转一转吧。啊，好，出去转一下吧。谢谢，谢谢。放心吧，孩子在我这儿放心啊。谢谢。谢谢一会儿还是你说吧。哎呀，你就给他说。哎，怎么给孩子说？你说这事儿，就是你家娃，你怕啥？什么怕啥呀？你就说。妈，哎，你不是说好不来了吗？怎么又搞突袭呢？你不是说端午没空吗？我们特地早一点来的。那行，那你和我爸先等我一会儿，我换套衣服，马上带你们出去。哎，不用不用，你不用陪我们，我说几句话就走啊。啊，你说。嗯，圈儿，你跟妈交个底，你现在每月能拿多少钱？妈，我刚参加工作，每个月也挣不了几个钱，所以我没什么积蓄。是。妈，你有啥事儿啊？你有啥事儿直说。哎呀，你说你你你跟自家孩子说话，你绕来绕去的有什么意思呢？有话就直说，这怕什么呢？你手里有没有两万块钱？我准备往那鱼塘里放点小龙虾苗呢。省得到冬天没收入。啊，倩儿，是这样，今年啊到春寒，咱那鱼苗啊死了一大半儿了，钱都打了水漂。你弟弟呢，今年还要上初中了，还得给他省下来。妈，我明白了。爸，那我之后多省点儿，我全寄给家里。哎，不是，孩子，你看啊、哦。爸妈张嘴向你要钱，这也不好意思开口，这不特殊时期吗？你就告诉我你现在手里现金有多少。哎呀，这事儿也不着急，不心里装着这事儿就行啊。哎，行了行了，那你快去上班吧啊，我们就是来看看你啊。走了走了走了，走上班去吧啊，没事儿没事儿啊，不别请假，听见吗？走了，哎呀，你快走吧走吧走吧，不是，快走了啊。别请假啊，省得扣你工资。不是你，那你要什么？妈啊，你们不再住一个晚上了？不住了，住下还得花钱啊！走了哈，快走啊！哎呦，不错，对不起对不起，我给忘了，我给忘了
。不是，是这样，就是萌萌，我要是去了，萌萌一个人在这，咱们都不放心。你看这样行不行？咱以后还有的是机会，下次。哎，确实对不起，对不起，真的，我给忘了。行吗？没事。怎么样？都准备好了吧？那就出发吧。哎，一圈跟我走吧。怎么？就许你前呼后拥的，我一堂堂的校长不能带个跟班啊？来，走。走啊。到你也在啊？怎么了？你闻闻。这不是草药，这是花，你是别乱摘啊。我们相聚又离别，更迭的悠悠岁月。听见的梦纷飞，点亮了夜幕的微，怀念里住的是谁？也许是眷恋肩头一位。满天星，满天星。这是一个人的家，这家的主人啊是中医药产业的一个企业家，赞助过许多中医药基金会的善款，资助过很多的学生，所以这次论坛我们就定在这儿。嗯，最主要的是他这后边啊有一大片艾草，端午正好是采艾的季节。哎，您那儿还有柚子树。林正，谢谢。哎呀，张院士，您好，张院士。您好，你好。今天的演讲就看你的了。没问题，张院士。哎，天真的。师傅，我给你带了阿福做的臭豆腐和咸虾。哦，好，好东西。等会儿拿给你啊。哎呀，你看我这个姐呀，一点面子都不给我留啊。哎，抚慰是好东西啊。你们这一路，那不就入了肾了吗？可是这一路臭过来，他也肾得好。哎呀，新长，哎，我可听说你在办个师承班呢，闷不作声办大事儿，好啊，利国利民呐！哎呀，张院士，我正要跟您汇报啊，由我提议创办的这个师承班，在任教授的带领下开花结果的过程，这个当中，哎呀，有很多的困难，所以还得请张院士。您多多支持，好啊。那你,你不是校长吗？这事儿跟你们有关系啊？院士有所不知啊，现在我把江湖上的好名声全给了任教授，我呢，承担所有的班组。<笑>好样的，好样的！哎，新长，你这个师承班是办的大学下面是吧？哟，那中医大学可真的很有担当啊。的确，我们是应该搞一些教学改革了，回归中医人教学的原本，师承
，是很了不起的传承。中华文明历经沧桑，没像别的文明那样被淹没，师承是功不可没的。我这个师承班，善道帮了很多忙。吴校长，刘教授。以后有什么需要我贡献的，一定让我老郑可以贡献一场。我的命还是任校长夫妇救的，没有任校长就没有我现在这个身体。哎呦，他笑话我呢！啊，上次在飞机上放学那段子，哎，这什什么段子？来来来来来来，过来，赶紧的，来，快！见过张院士。呃，这位少少侠，江氏真派的传人，孙头头。哎呦，哎呦喂，这小师弟呀、啊，失敬失敬啊，真失敬。这，我父亲在世的时候，跟令，应该是他的奶奶。对对对，令高堂与我父亲，那可是有极深的交往。这样吧，待会儿我得跟我的小师弟好好的喝两杯。哟，这行，我酒量可以。顺杆爬你这。好吧，你准备要一瓶还是要半俩？还是半斤八两。哎，哎，你们好。好，来了来了。小师弟。这儿来，上座。啊！哎，来了。嗯，来来来来来来来。哎，天真啊！哎，师傅，好久没见了吧？是，你外婆让我考考你呢。不是，师傅，咱今天能好好吃饭不考试吗？弄得我都紧张。好好吃吧，不考试，考什么试啊？对呀。是，来吧，来吧，过来。呃，师傅。我这有病人，让他一个人待着，我不放心，我得陪着他。你们好好吃吧。哪来的病人？女朋友吧，这是。<笑>来来来，一起来，一起来。呃，好，前秘书加两把椅子。咱们和年轻人也吸收点阳气嘛。对。师傅，我今天就不喝酒了啊。我今天是长辈。你喝了很多东西，你吃了很多东西。今天这种情况，可以少喝一点。不喝，不喝，我给小小辈们做做榜样。坐。喂。这干嘛呀？他带我来的，我没有啊。错，行啊你。带我一起去吧。像我这种做卧底工作的，总要探路捞潮才能一举见底。带我一起去嘛？像你这么个大人物，出了没个拎包的，不惬意吧？再说了，这一路山路崎岖的，啊，我看清楚没有？第二天天不亮就得上山采。你肯定是开夜路去吧？那万一遇见个熊出没或者是大家劫舍的，多危险！最重要的是，这么长的路，开车总得换手的
，谢谢啊。哎，你让我缓会儿，我我吐完了你再开啊。呃，哎，一会儿你吐完了你开啊。为什么？我晕车。开车的不会晕车，只有坐车的人才会晕车。我不会。什么？你不会什么？我不会开车。你不会开车？啊？你不会开车？你来的时候跟我说，跟我两个人换手。你刚才喝水是谁给你拧的盖儿？你喝完了是谁给你收的皮儿？是吧？那不就是给你换？师爷，我就这么跟你说吧，肉被砍，人家没有把你扔在荒山野岭里给你抛尸，已经算不错了。做人要知足，知不知道？他是想抛的，但是我生命力顽强知呢，那出门连汽油都忘加了。哎，帮我把车。要不是我不计闲闲，在路边给他找加油，他他现在还在路边拦车，你知道吧？是不是？大老师，人生气都走了。你看那谁？别吃，红了。哎，好好好。再说那个，重庆，再说那个，人路上了。了。师洛，不是说开会吗？怎么又又来采爱了？今天怎么不叫大侄子了？哼！昨天我跟我师兄，啊，也就是张院士，嗯，我俩夜里促膝长谈了一下。他跟我说，要是想学到真本事，那就得有恭敬心，也就是说，要对老师发自内心的尊重。我也不是说之前叫你大侄子是不尊重，我不是觉得这是亲戚嘛，这不好亲近些嘛，对不对？而且还说了，传承，啊，就像是大河入海，水往低处流。当我有了恭敬心之后呢，啊，那会儿就能将师傅的本领，就像海纳川一样，全部给吸收进来。哦，他还说，易经有六十四卦，每一卦都有好有坏。有阳有阴，但是唯有一卦，没有什么不好。那卦是？牵挂。对。满洲损，千寿矣。对，哎，就是这个。反正院士跟我说要呃谨遵师师道。我们头头今天有两个进步啊，一个是能听得进良言，第二会提问了，非常好。其实我们都是静多动少，端午又是生阳的时节，动则生阳，而且艾草也是温阳的，所以我们今天采艾草来温阳。艾草为什么能温阳啊？准确的说，艾草是通经络的。你看，我们以前古人打猎呀、啊，一走就是好几天，他们不带水，就随身带着艾草。渴了之后，他们就在地下挖一个坑，点燃艾草，艾草的烟就直接循地而走。你看远处，生成冒烟了，水位不底线，一定有水。我们上课的时候也说。
道法自然，天道地道人道都是相通的。道是什么？道就是规律。这个艾草啊，在地上，它能寻地脉；用在人身上，一样，它可以冲破阻力，找到出口。我之前以为那个那个啊啊艾灸。是那个热是治病，没想到是那个烟儿是治病。无论是热，还是那个烟儿，对病人的康复，都是有裨益。什么是裨益？就是对你有好处。哦，那那么好的话，那我今天呃摘艾草，我得多摘一点。你看那艾草啊，摘完之后挂在门上，或者呢洗一个艾草浴。那对身体非常有好处，温阳的。哦，来。你真好看，天姐也好。啊，你看我这样的。刘教授。大茶园，哎，教授，哎呦，哎，怎么了？麻烦您个事儿，你说，小女发高烧了，呃，咱们这两天来这里也不知道是吃坏了肚子还是着凉了。早上刚给吃过退烧药，现在又发烧了，还请任教授过去给小女看看。别着急啊，别着急，郑总啊，孩子发烧，不用着急。你看，这么多的医生都在这儿。是啊，郑总，小孩子。风寒发热，也是个常见病，是我们中医这千百年来一直研究的一个课题啊。我给你推荐一个人吧，任公子天真。心却认，你是那。